常看女排的观众一定看过这个视频，没看过的现在可以看了。颜值爆表，舞姿惊艳，球技超群。她被韩国网友称为亚洲第一排球女神，票选的韩国最美运动员。无论是先天还是后天的，她那甜美的面容加上灵魂的热舞，的确是排球运动场上一道亮丽的风景线。然而，就是这么一副天使面孔的运动美女，内心却住着一只恶魔。甜美的皮囊下藏着可怕的秘密，她就是李多英。一个始于颜值、忠于人品的排球运动员李多英，一九九九年生人，和双胞胎姐姐李在英都是韩国大火的排球运动员。父亲是韩国前国家田径队队员，母亲更是代表韩国参加过一九八八汉城奥运会的女排比赛。遗传了父母出色的家庭基因，两人从小便在排球运动中展现出了惊人的天赋。在父母的刻意安排之下，两人也是不负众望。高中还没毕业，就达到了国家排球队的水准。后来两人更是联手为国家斩获了一枚韩国亚运会的金牌。两人的排球生涯可谓是出道即巅峰。姐姐李在英一头干净利落的短发，是一名出色的主攻手，生涯当中斩获了不少荣誉。出道第一年就斩获了最佳新秀奖，并带队获得常规赛冠军。而妹妹李多英则是常常爱扎可爱的高马尾，同时还拥有着白皙的皮肤，在球场上是一位。优秀的二传手，多次拿下国内最佳二传手的称号。在一九到二零赛季，李多英正式转会和姐姐成为了队友。两人的技术只是个小菜，重点还是球队的气氛组。每当比赛的间隙，李多英都会在对手或是裁判、教练跟前热舞，以此来活跃紧张的赛场氛围。为此，李多英还没少吃裁判的荒派。也正是因为李多英性感的舞姿，让李多英收获了众多球迷的喜爱和关注，一时间成为韩国吃瓜宅男的运动女神，和姐姐二人接广告接到手软。而这对美女姐妹花背后的可怕秘密一经揭开，春风得意马蹄疾，很快便是坠入了舆论的深渊。红极一时的韩国运动美女李多英姐妹花，为何突然会被拉下神坛，从先前的全民女神成为如今韩国网民人人唾弃的对象呢？就在二零二一年初，韩媒报道某位知名女排因为网络暴力自杀未遂，被队友及时发现救下。虽然在报道当中并未具体谈及是哪位运动员，但还是有不少网民将目标猜到了排球女神李多英身上。而随后还没等李多英发声，其姐姐李在英便是在网络上发布了一则道歉信，其内容让不少网友大跌眼镜。原来，韩国一位自称是李多英高中室友的网友爆料，自己上学时长期遭到李多英姐妹俩的霸凌，被其当作仆人一样使唤，帮他们跑腿干活，还帮其洗袜子和内裤。起初该爆料还反响平平，毕竟姐妹二人甜美的长相很难让人往校园霸凌那方面去联想。再加上在公关出面维护后，这件闹剧也被暂时压了下来，并未影响到姐妹俩的名声。两人依旧打比赛接代言，但人在做天在看，纸终究包不住火。有越来越多曾遭受过姐妹俩霸凌的同学相继出面作证，韩媒更是对此做了调查专访。细细数来，控诉姐妹俩霸凌行为的当事人竟高达四十余人。由此可见，李多英姐妹上学时是有多么的嚣张。眼看舆论越演越烈，这对装聋作哑的姐妹花再也淡定不住了，相继出面进行道歉，并附上了手写的道歉信。随后，妹妹李多英为了转移注意力，还在比赛场中上演了一出因比赛力竭晕倒被背离出场馆的戏码，希望以此来博得大众的同情，挽回自己对外的形象。但无疑也是承认了当初霸凌的事实。然而，这一丑闻的曝光才只是一个开始，接下来的可怕秘密让他们想再复出都难。先前说到李在英二人上学时因为霸凌同学，遭到了强烈的舆论压力，事后更是被驱逐出了国家队。往日的韩国国民运动女神，如今却成为了人人喊打的过街老鼠，国内已经没有立足之地了。没办法，在姐妹俩的商讨之后，只好先到海外的排球联赛发展，暂避舆论的锋芒。改日再寻求复出的机会。然而，李多英接下来的这则丑闻确实让其再也翻不出什么浪花。在校园霸凌事件后，一位自称是李多英丈夫的男子突然出现在观众的视野当中，称自己和李多英结婚的几年间一直遭到老婆李多英的家暴，身体和精神上一直有受到严重的摧残。该男子是一名传媒公司的主管，因为一次广告拍摄和李多英结识，随后该男子便对李多英展开了追求，最终也是抱得美人归。两人仅仅谈了三个月的恋爱，就一起步入了婚姻的殿堂。
，因为考虑到妻子公众人物的形象，两人秘密隐婚的事情一直没有公开。但该名男子也没想到，长相甜美如花、镜头前活泼开朗的妻子，私底下竟是个披着人皮的恶魔，脾气十分的暴躁，生活中有一点不顺心的地方就对自己动手动脚，长期以来都对自己有着家暴的行为。李多英在采访中称，因为自己的妻子李多英是专业的运动员，从小就接受专业训练，身体十分强壮，就算自己是个男人，也遭不住她的拳打脚踢，常常被打得青一块紫一块，自己为此也得了重度抑郁。而在姐妹花霸凌事件被爆出后，她也不再隐忍，选择将女神李多英虚伪的一面公之于众。在双重丑闻的加持，李多英姐妹也是亲手断送了自己风光无限的排球职业生涯。而这也说明了，无论是在哪儿，社会各界对于家暴和霸凌都是零容忍的。对于丈夫被妻子家暴，你们又是如何看待的呢？欢迎在评论区里留言讨论。我们下期见。